Hello guys, good evening everybody. Hope you are doing well. Hello. Good evening guys. Good evening, teacher. Good evening, Walter. Hello, teacher. Hello, David. And uh, everybody, right? Oscar, Abigail, and everybody. So let's start the class. As you know, the attendance first, and then we move on to the class. Okay, let's see, uh, Aniela. Aniela, Aniela? No? Okay, let's see. Carlos Cepeda? Carlos? Todavía no está Carlos, okay. Let's see. Eh, Carmen Gloria? Carmen Gloria? No yet? Okay. Good evening, teacher. Ah, good evening, Carlos. We were waiting for you. I was asking for you. Why Carlos is not here, I said. Okay, let's see. Uh, Gloria, Gloria? No. Okay, let's see. Carolina Abigail? Carolina Abigail? No. Okay. Uh, David Alexander? Present teacher, Carolina. Present teacher. Okay, Carolina got it. And David too. Okay. Yes, present. Okay, thank you. Uh, Diana Carolina Chavez? No. Gabriela Saraí? Present teacher. Grace Michel? Grace? No yet? Okay. Uh, Karen present Bo teacher. Ah, okay, okay. Gabriel? Oh, no, Grace, right. Uh, Karen Yvonne? Karen Yvonne is there? Present teachers. Okay, thank you. Let's see. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro, no. Marvin Jimenez. Marvin Jimenez. No. Oscar Armando. Present. Okay, thank you. Let's see. Roberto Javier. Roberto Javier. No, okay, let's see. Rosa Hilda, Rose Hilda, okay, thank you. Let's see, Selena Margarita. Present teacher. Okay, thank you, Selena. Um, Walter René. Present teacher. Okay, thank you. Okay, guys, let's go over the lesson. What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer, guys? What did we study yesterday? Mm -hmm. ¿Qué estudiamos ayer? What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer, guys? Uh, clock. Mm -hmm. Is it good time? Okay, we study. Okay. We study. Okay, timing, right? Okay, ¿y cómo podemos hacer el timing? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué utilizamos para hacer el timing? What time? Yes, what time? Okay, what is time? It? What time is it? Esa es una forma. ¿Hay alguna otra forma para preguntar el time? Uh -huh. Por ejemplo, yes? Sí? What time do? Ajá. Uh -huh. What time does? What time do? Es exacto. What time do y what time? What time do, and y vemos también what time does. Ok, eh, ¿se recuerdan ayer que quedamos pendiente con el quiz, verdad? Entonces, no sé si ya lo completamos, si no les doy en este momento tiempo para que ustedes puedan hacer ese quiz. Ok. Ok, entonces vayamos ahorita a la página. Sería el número 13, si sí, el 13 sería... Quiero ver el 13. Sí, el 13 sería. Ok, les doy este momento entonces para que podamos terminar con ese quiz, right? Unos tres minutos. Teacher. Uh -huh. eh, ayer este logré hacer el, el quiz, el uh -huh. número 13. Sí. Y en los rooms, yo en rooms, ¿verdad que sí? 
Uh -huh. Estuve solo, <risa> pero ah, lo, uh -huh. logré terminar lo de los, eh, las horas. Timing, about timing. Ajá. Uh -huh. Ok, uh, can you show me please? Do you have the, the Word document or did you work in the in your notebook? Eh, ¿Notebook? En, en, no, en, my, en mi cuaderno. <risa> notebook, notebook. Notebook. Ah, ok, ok. Can you tell me the answers? Mientras sus compañeros eh, terminan eh, el quiz, I'm going to check yours, ok? Ok. Me, a las, el que era a las 11.05. Uh -huh. 11.05. It's ok, tell me English. Okay, tell me English, please. What? It's everything, todo lo que hablemos, eh, Carlos, English, right? Everything you say. <laughs> Okay. I try. <laughs> okay, you try. I know you can. Okay, I'm okay. going to show you. Um, 11.05. Okay. It's 11.05. Okay. It's 5 past 11. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, number 2, 4, 25. It's okay. 4, 25. It's 25 mm -hmm. after 4. Ok. Sí. Yes. 12.30. Uh -huh. It's 12.30. It's 30 after 12. It's 12 uh -huh. and a half. Ok. I would say that it is 6 o'clock, right? Estamos en este, ¿verdad? I would say that it is 6 o'clock. Yo diría que son las 6 en punto, right? Yo me equivoqué. <laughs> no problem, no problem. 12.30, okay. pues. Ok, ok, no problem. Mejor así, you work more. <laughs> <laughs> okay, ok, number four. Yes, number four. 706. 706. Mm, I would say that it is 135. What do you think? Mm -hmm. Right. 135, right? 135. Ah, al revés. La... Al revés. Ok, tell me, tell me. Ok. <laughs> It's 7 of 6. Mm -hmm. It's 6 after 7. It's 6 after 7. Mm. No. No. It's 6. It's 6 past 7. It's 6 no. past serían. It's 6. Six pasadas Past a las siete. Seven, serían las siete y seis. Mm. Ok, si lo vemos así de cómo lo dice, sí, ¿verdad? <risa> así como al revés, okay. sí. Uh, ok, ok. okay. <risa> Number <risa> five. Number five, yeah. Eh, eight fifty-five. Oh, eight fifty-five, mm-hmm. Eh, it's eight, uh -huh, fifty-five, it's... Five to nine. Okay, good. To eight. To nine, to nine. right? To okay. nine. Uh -huh. mm -hmm. Six to fifteen. Okay, this one, right? This one is this one? It's two fifteen. Okay, it's two fifteen. Mm -hmm. It's fifteen after two. It's fifteen after two, yes. Number number seven. Uh -huh. uh, 320. Yeah. It's 320. It's 20 past 3. Okay, it's 20 past 3. Yes. And the next one? Uh, 19. Uh -huh. It's 19. It's 10 past 9. It's 10 past 9. Yes. The last one? Uh -huh. oh, it's 803. Uh -huh. It's three but eight. Al revés, right? Uh -huh. <laughs> Last one. <laughs> okay. Okay, okay. It is twelve forty, right? Uh -huh. okay. Uh -huh. Okay, okay. Ah, no, Carlos. First grade. <laughs> okay. <laughs> okay, that was good. Thank you, Carlos. Yeah. Ok, so guys, uh, I hope you finished. Espero que hayamos terminado. Buenas tardes, good evening. Perdón, buenas noches, good evening a los que se van incorporando to the ones that are joining to the classes. 
Ok, guys, vamos a hacer un pequeño quiz about the timing. Right, it's always good to review this topic. Ok, let me just show you. Vamos a hacer un quiz. A short one, right? Un pequeño quiz. Ok. So, me indican si podemos ver, please. Let's see. Ok, let's see. No, it doesn't work. Ok, so, I don't know if you can see, guys. No sé si podemos eh, ver la, la, la pantalla completa. No. No? No. ¿Ahora? No. Gracias. No. ¿Ahora? ¿No? Solo un reloj. No sé si es eso. Vaya. ¿Y ahora? It's half past three. It's half past three. Ok. Ok, eso es lo que quiero. Eh, it's half past three. ¿Qué hora es? What time is it? It's half past three. Another way. It's half past three, guys. ¿Qué otra forma podemos decir? Eh, it's half past three. ¿Qué hora sería? It's half past three. Three and, three and thirty. Three thirty, yes. It is going to be three thirty. Yes, exactly. What about it's a quarter to eleven? ¿Qué hora sería? What time is it? It's a quarter to eleven. 10.45. It's a quarter to 11. 11.25. 11.25, no. Okay. 10.45. Yes. 10.45. Five. Okay. One more, one more, and then you have the quiz. It's seven o'clock. What time is it? It's seven o'clock. It's seven o'clock, right? <laughs> yes. Okay. Let's see. Um, Yvonne, what time do you start your work? What time do you start your work? So, um, seven o'clock. Okay. Okay. Okay, what time do you start your work? I start at, I start at seven o'clock. Okay, thank you. Okay, what about uh, you, Gloria? What time do you start work? Okay, Gloria, what time do you start work? I start. What time I start mm -hmm. at? At. ¿Cuál es el que están viendo, teacher? No, ahorita questions, right? Solo preguntas. ¿A qué hora empieza su trabajo? Start. Uh, I start. Uh, seven, uh, I start at seven o'clock. I start at seven o'clock. Okay, muy bien. Okay, let's see. Mm. Okay, Selena, Selena. What time does Gloria start to work? Mm -hmm. What time does Gloria start to work? She starts. She starts. Okay. She starts at at seven o'clock. At seven o'clock. Very good. What about Yvonne? What about Yvonne? What time she does is, mm -hmm. she start? She starts or starts? Starts. Okay. At seven o'clock. Okay. Very good. 
Okay, don't forget this, right? When we are talking about she, we're going to use das, right? And the verb has to match. Recordemos que cuando utilizamos el das o el do, el verbo tiene que seguir la regla, right? Si es con she, no nos olvidemos de la letra S. Si es con I, you, we, they, no le agregamos nada al verbo. Ok, good. Let's continue. Vamos a hacer entonces this quiz. Les comparto el enlace. And then, uh, vamos a ver who, who finishes. Ok, it's going to be easy, right? Okay, give me just a moment. Let's just compare. Okay. Let's go to the link. Let's go to the link. I'm going to share it in WhatsApp. Let's see. Okay, let's no see. Me queda bien. Okay. Okay, let's go. Let's go, guys. Okay, ahí está el enlace. Si podemos ir al enlace. Y ahí está. Okay. Okay, I have Rose. I got Ron, Gabby too. Okay, Walter. Let's see. Gabby, Oscar too, is in the game. Okay, ¿qué vamos a hacer en este juego? Vamos a identificar la hora, right? Vamos a identificar la hora. Okay, si decía, por ejemplo, it's seven o'clock, vamos a identificar la imagen, right? Ok, este juego, si usted llega primero, es el que gana. Teacher, disculpe, y ahí dice, escribe tu nombre. Entonces escribamos su nombre, Gloria. Escribamos Gloria. Le uh -huh. pongo ahí Gloria, pero... Mm. Gloria, Gloria, normal. Solo Gloria. Ok. Ok, are you ready, guys? Uh, Walter, David, it's there. Question. Yes, Doc. Sí. Uh -huh. Es de, sale de, para saber si es de día o de noche, como ahí aparece. Para saber si es de día. Ah, es que aparece la luna y el sol. De, es del juego, ¿eh? eso sí. le aparece. Póngale de noche. Ok. Ajá. Sí. Ok. Are you ready, guys? Yes, are you ready? Or no yet? Who is missing? Oye, voltea mi boca arriba, dije aquí el teléfono, mira. Venía a ver. ¿Sí? No sé si ya está pidiendo que no vaya para acá. Ok, ready, guys? Sí. sí ok. Ready. Ok, let's go. ¿Estamos listos, niña Gloria? Yes. Ready? Eh, eh, aquí me aparece un teléfono. Un teléfono. Un ya está. Vaya, niña Gloria. Ahorita vamos, entonces, a empezar. Ok. Ok, let's go. Ok, no se olviden de su nombre. Tenemos los Tigers. Ese es el nombre que les pone el juego, right? Tenemos los Lions. Mm -hmm. Ok, let's see. Giraffe, lions, ese es el nombre, el que está puesto el juego. Ok, let's go, let's go. Let's go. It's, um, 
Okay, we have the winner and it's David and uh, I have the koalas. Who is the koalas, guys? Who is the koala? Yes, who is the koala, guys? ¿Quién es el koala en Bad Eagles? Who is this person? ¿Quién era, guys? Mi, mi who? Oscar. Ah, Oscar, okay, Oscar, congratulations. And the second place was to, no sé quién es, Koala. Koalas is missing, no sé quién sea Koala. Okay, there you have, guys. ¿Cómo estuvo el juego? What do you think about the game, Gabriela? Yes, Gabriel. <laughs> okay, estaba fácil. Was it easy, hard? Soso. Mm. Soso. So -so. Okay, palabras nuevas. No. Any new word? No. Okay. Puede ser, pero no me recuerdo. Okay, okay. <laughs> Okay, that's good. Let's go to the lesson, guys. This is a practice. Right? No, lo entendí mucho, teacher. <laughs> okay, okay. No, no lo entendió mucho. ¿Y eso por qué, niña Gloria? Porque solo yo pensé que era que teníamos que decir la, la, la hora del reloj que aparecía ahí. Ah, no, es que era la oración y usted tenía que identificar el reloj. No. Ok, ok. No, no, es de no, práctica. Uh -huh. Es de práctica. Ok, let's continue. let's continue. Vamos entonces al tema de este día. Vamos a ver lo que son las prepositions of time. Vamos a aprender how to use the prepositions of time. Ok, and the objective. Volvemos is otra vez al. Sí, Lina Gloria. Regresamos otra vez a. Me salgo de. Sí, sí, vayámonos ya. Sí, eh, vayámonos a la clase. No sé si puede ver la presentación. Mm, sí. No, ahorita. Vale, está bien, mía Gloria. La presentación. Sí, la presentación. Teacher. Sí. Mm, el equipo. Ok. Ok, entonces, the objective is going to be that you're going to be able to use the prepositions of time. Vamos a identificar cuándo utilizar estas prepositions y cómo utilizarlas en a sentence. Ok, let's go. Ok. Ok, I will ask you something. Eh, escribamos ahora, let's write down in your notebooks a list of activities that you have to do this week. ¿Cuáles son esas actividades que tenemos para esta semana? Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que yo tengo que hacer? For example, for example, I have to uh, type, I have to upload, I have to upload students, students grades. Tengo que eh, subir, right? Las notas de los estudiantes, students grades. Okay, I have classes también. I have classes. I have classes at night. Okay, I have, I am learning to another language. Estoy estudiando, right? I have to study, right? Or French 
classes, right? Okay, what about you guys? ¿Cuáles son las, esas actividades que tenemos para esta semana? What are the activities that we have for this week? Okay, what about uh, you, uh, Marvin? Marvin, ¿cuáles son esas actividades que tenemos pendientes, right, para esta semana? Uh -huh. hey, hey, Marvin Flores. Hello, Marvin. Okay, what about, uh, yes, okay, Marvin, sí, ¿cuáles no, son? No, 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 uh -huh. no le comprendí. Ok, ¿qué actividades tenemos para esta semana? What activities do you have for this week? I have class at night. Ok, I have class, I have English classes, right? ¿Y en el trabajo? ¿Qué tenemos pendiente? I have cl English classes at night. Uh, uh, uh -huh. ¿Cómo se dice entregar? How do you say, okay. Okay, how do you say deliver? ¿Qué tenemos que entregar? Uh, deliver. Uh -huh. uh, I have. To muchas, deliver. Muchas facturas. Okay. I have to deliver a lot. Son como facturas que los clientes van a pagar. Sí. Ah, uh, okay. Entonces sería a lot of bills. A lot of bills. I have to deliver a lot of bills. Ok. Eh, Marvin, le pregunto nuevamente. Y usted me responde utilizando estas oraciones que tenemos acá. Ok, Marvin, what are some activities that you have to do this week? I have English classes uh -huh. at night. Ok. I have to deliver at a lot of bills. Excellent, Marvin. Very good. Thank you. Okay, let's see the next one. Um, Abigail, what are some of the activities that you have to do this week or month or year, maybe? Abigail? Yes, teacher. Yes, what are some of the activities that you have to do this week or this year or month? Um, the first, I have English classes at night. Okay. And I have, a, I have a Sábado se me ha ido. Saturday, <laughs> Saturdays. Mm -hmm. Okay, I have a Saturdays. Comprar es buy. Buy, I have to buy. Mm -hmm. I have to buy on supermarket. Yes. Um, that's it. That's it. That's it. <laughs> yes. Okay. That's good. That was pretty good. Okay. Thank you. Abigail. The last person. Uh, let's see. Grace. Grace. What do you have to do in this uh, week, in this month or year? What are some of the activities that you have to do? Grace. Hello, Grace. Okay, let's see, uh, Aniela, what about you, Aniela? What are some of the activities that you have to do this uh, week or this year? Hi, teacher. Uh, I have to go to work. Yes, okay. Uh, I have English class okay. at night. Mm -hmm. I have to call my uncle on Wednesday. Okay. Ok, very good, very good. Thank you, Aniela, excellent. Ok, ¿qué palabras podemos utilizar, por ejemplo, para decir después, para decir después de eso, luego? Ok, les comparto ahorita un estado de palabras. Por ejemplo, para decir after, como es para decir después, podemos decir after. Ok, esa es la palabra. También podemos decir eh, after that. After that, después de eso, o later también podemos utilizar. Por ejemplo, later, I have to visit my grandma. And so on. Podemos también decir at the end of the day. 
at the end of the day, at the end of the day, I have to uh, work a lot or I have to study. Luego podemos también utilizar then, eh, luego o ah, después de eso, then I have to continue with my cooking or things like that. Okay, entonces, estas son como algunos sinónimos para decir luego o después, right? Okay. Questions? Podemos utilizar esas palabras, right? Por ejemplo, then oh, lo vamos no a usar. Then, then, por ejemplo, eh, tengo la actividad, digo, in the morning I have to go to the church. Then, luego, then, I have to take my kids, for example, in the kindergarten. Luego tengo que ir a traer a mis niños al kindergarten. Okay. 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 Thanks. Okay. Okay, these are some uh, of the expressions, right, that we can incorporate, las que podemos incorporar in nuestro vocabulary, right? Okay, give me a sentence, please, using any of the words you have there. Me regalan una oración utilizando cualquiera de las palabras que tenemos ahí. Let's see, escribámoslo en el chat, please. Una oración utilizando ya sea after, after that, later, por ejemplo. Escribámoslo en el chat, please, everybody. I have on weekends, for example, on weekends, I go to church, digamos. I go to church. Then, luego, then, I have to buy food. I have to buy food. After that, after that, after that, I, I have to cook. Okay, what about you? Escribamos en el chat, please, one sentence. Utilizando after or later at the, or at the end of the day, the one that you like. In the chat box, please, escribamos en el chat box. Okay, I have to have dinner later, okay. Okay, eh, I, en ese caso, Selena, podemos decir, I have, podemos decir, por ejemplo, I have to, eh, I have to have dinner, right? I have to prepare, prepare a dinner. And later, later I have a um, date, digamos. I have a date. Tengo una cita. I have budget revision, 20, 20. Then I have English classes at night. Excellent day, B. Classes, right? Classes, okay. I have a budget revision 2022. Then, okay, perfect. Okay, another one, another sentence. Okay, let's see. Carlos, it says, I usually try every day and later. Okay, and later. Okay, and. Later, I, okay, I work, sería David, in my development substation, entendí. Y en later, I work on my development. Okay. Let's see, Aniela, at the end of the day, I have to prepare my lunch. Okay, me too, my lunch. Yes, for the next day, right? For the next, para el siguiente día, yes. I have on Tuesday, okay, on Tuesday. Primero escribimos on Tuesday. 
Siempre los días de la semana siempre son en mayúsculas. Los días de la semana y los meses, capital letters. Ok, guys? It's a must. Es una regla. On Tuesday, I have a video conference about Bitcoin. Ok, that's good to be informed. Then I have another video conference about workshop of strategies. I like your life, Rose, strategies. Ok. To be informed, yes, exacto. Estar siempre informado. Let's see, on weekends, let's see, even, I have to go to the bank. Ahí podemos agregar, then I have to work at the university. Later, I have English classes at night. Okay, very busy, Ivon, very busy. I have to go to the bank. Aquí podemos agregar el then. Luego, then I have homework at the university. Later, I have English classes at night. Excellent, Ivon. Okay, very busy. You are a busy woman. Okay, on weekend, Oscar, I go, go buy at supermarket, then I cook for my family. Really, Oscar? No sabía que cocinaba, Oscar, but that's good. Okay, I go to. A ver, ¿qué puede cocinar? What can you prepare, Oscar? On weekends. Yes, Oscar, on weekends. We can, I go to buy a supermarket, then I cook, right, for my family. Okay, I cook for my family, yes. Okay, there it is, okay, good job. Y así podemos utilizar estas, hay más, right, pero vamos a ver más adelante. On Sunday, I have to buy uh, the groceries, para decir como las compras, así de la... The groceries, sería como groceries, como las cosas que utilizamos para la semana, right? I have to buy the groceries, then I return home. Okay, perfect, Abigail. Okay, let's continue. That is part of the vocabulary, right? Okay. So, um, we're going to work in this activity, right? We're going to ask three classmates about their schedule activities, specific Time and day. Vamos a preguntarle a tres compañeros, three classmates, about their schedules and their activities. ¿Cómo podemos preguntarle cuál es tu schedule? ¿Cómo podemos preguntar eso, guys? ¿Cuál es la pregunta para decir cuál es tu horario? What time? Oh, oh, ok, yes. What is... What, what is, is your schedule? Okay, your daily schedule, right? What is your daily schedule? Okay, or what time? What time do you have the activities? Okay, so I'm going to give you, let's see what time it is. Son las 8.38, it is 8.38. So I'm going to give you, let's see, five minutes, guys, for you to complete that, and then you're going to present. Okay, cuando vengamos, when we come back, vamos a presentar este mismo cuadro, pero con la información que usted recolectó con sus compañeros. Lo vamos a presentar en grupo. Por ejemplo, eh, digamos que David va a exponer, entonces vamos a, yo estoy trabajando con David, entonces voy a presentar. David says that he has a meeting. He has a meeting at. He has a meeting at uh, seven a.m. every morning. Ok, y luego seguimos con el, la siguiente persona, digamos que trabaje con Rose. Ok, cuando yo lo esté presentando, vamos a decir, Rose says that she uh, has to cook at 7 a.m., digamos. 7 a.m. Ok, y de esa forma vamos a presentar la información 
junto con los días y las fechas. Ok, no sé si hay dudas. ¿Questions? ¿No questions? No. Ok, good. Let's continue. Vamos entonces a trabajar en tríos. Five minutes. Ok, and then you uh, are going to present, right? Let's go. Hello, Nina y Gloria, ¿qué pasó? Nina Gloria. Ok, ok.
Okay, guys, let's go to present. Okay, the first group I have is Carlos, Yvonne, and Selena. Please go ahead, guys. Let's present your partner's information. Teacher, eh, uh -huh. no alcanzamos a, a decirnos las respuestas. Uh -huh. Tell me one. De Tell me one, and then your partner is going to give me another, okay? Muy corto el tiempo. Okay. Eight eh. minutes. It was eight minutes. <laughs> okay, Carlos, go ahead. Okay. Eh, Una oración. Yvonne told me. Okay. Eh, for example, number one, two songs introduced late in the morning. Okay, she has In, uh, interview staff. Okay, she has an interview staff later in the morning. Yes. Okay, perfect. Okay, uh, the next one is, let's see, uh, Selena. Sentence, please, Selena. Teacher, we are not. Okay, tell me yours, please. Tell me yours. Mm -hmm. Tell me yours, eh, Selena. O sea, le digo las mías. Yes, yes, <laughs> yes. Okay. Mm -hmm. um, I have to work from Monday to Sunday. Mm -hmm. From from 8 a.m. to 6 p.m. Okay. I have to take classes uh -huh. from 8 p.m. to 10 p.m. Okay. Okay, that's good. Okay, okay, that was good. Okay, thank you, Selena. Yvonne, what about you? What did your partner tell you? Um, Carlos said that he Mm -hmm. has has to prepare a report for mm -hmm. um external audi at 10 am mm -hmm. okay perfect evil i love it me encanta esa pronunciación evil perfect everything was sweet and beautiful okay Thanks. thank you sounds muy bonita pronunciación evil very good Okay, thank you, Carlos, Selena, good job. And uh, let's go with group number two, Abigail, Gloria, and Marvin. Estamos listos, are you ready? Hello? Ready, ready, teacher. Ready, okay, let's go, please. Gloria gets, gets up mm -hmm. at 4 a.m. every day. Mm -hmm. uh, Abigail mm -hmm. gets up. 6 story a.m. every day. Okay. Uh, Gloria takes the bus at 5 mm -hmm. every day. Mm -hmm. uh, Abigail works up at 6 story a.m. every day. Okay. Yes, okay. <laughs> Beautiful, lo que me gustó fue esas, eh, que se le escuchó bastante, el sonido de las S. Perfect, perfect Marvin. Ok, muy bien, estamos very good. Ok, eh, Abigail en Gloria, are you ready? Teacher, uh -huh. excuse me, yo me acabo de reincorporar a la clase porque sí dejé escuchando, pero la verdad es que donde estaba en el bus y esperando el bus, había mucho ruido y apenas acabo de llegar a mi casa. Así que si no he participado en la actividad es por eso. Que santería vamos a hacer, oiga. Ok. Así, ah, que bueno, me van a ayudar. <risa> ok. Tomaron por un lado no positivo. Nada Thank you. Uh -huh. Solo yes. tomaron nota de lo mío, de lo de, lo de ellos, no tomé nota de nada. Ah, vaya, otras no, 30 no, santería, Gloria. No, Gloria. <risa> <risa> Pero sí pude a los niños, era tu <risa> <laughs> okay, Gloria, tell me your routine. Tell me your routine, Gloria. It get up at uh, forty uh, o'clock. Mm -hmm. I take a bus at uh, five o'clock. Mm -hmm. I take 
I take a shower at 40 or 20. No sé si es. Mm -hmm. At 4? At 4? 40 or 20. 420. 420, you take a 20. shower. 420. Okay, 420. Okay, okay, that's good. Okay. Me estuvo muy bien, Gloria. Me gustó. Muy, hicimos bastante bien las oraciones. Okay, thank you, Gloria. Let's see. Eh, Abigail, do you have your sentences? Yes, teacher. Okay, go ahead, yes. please. Gloria says that she wake up at 4 a.m. Okay. Marvin says that he wake up at 6 a.m. Okay. Gloria says she take a bus at 5 a.m. Okay. Marvin yeah. says he take a shower at uh, 6 a.m. Coge la moneda. Six, dear, dear, a.m. Sorry, sería. Six, six, thirty a.m. Okay. Okay, Abigail, it was good. Solo hagamos énfasis siempre en el sonido de la S. Por ejemplo, Marvin takes shower, right? Marvin takes a shower. Marvin uh, works, siempre la S, right? Okay, thank you, Abigail. Let's continue. Okay, teacher. Okay, let's see, uh, Walter. Are you ready, Walter? Mm. So, so. <laughs> okay, okay, let's go. Let's jump. Okay. Um, one minute. Okay. Okay. Mm -hmm. Rosa says she has um vacation mm -hmm. every every every, every mm -hmm. Friday and Saturday. Okay. Mm -hmm. Um Aniela mm -hmm. says that she has a meeting every Tuesday. Okay. At three o'clock. Okay. Uh -huh. I um check is a uh, word list uh -huh. word word list every day uh -huh. at eight o'clock. Okay. Okay. Uh, it was good, Walter. Uh, solo felicitarle nada más. Sí se le escuchó bastante el sonido de la S, ¿verdad? Cuando estamos hablando de she, se le escuchó bastante. Ok, felicitaciones. Okay. Thanks. Ok, let's continue. Uh, David, Javier, and Oscar. Are you ready, guys? Yes, teacher. Tenemos los tres mosqueteers, right? Ok. <laughs> um, ok, go ahead, David. Javier says uh -huh. that he has to drive at 7 a.m. every day. Uh -huh. Uh, Javier says that he has an environment group. Okay, okay. Uh, Oscar says that mm -hmm. they have to send a report mm -hmm. at 8.30 a.m. every mm -hmm. Tuesday. Mm -hmm. uh, that's it. Okay, that's it. Everything was perfect. Uh, congratulations, David. Well, pronun well pronunciation. Okay. Thank, Thank you, David. Thank you, okay, Javier, please. Sí, yes, Javier. Hello. No, parece que tenemos problemas con el sonido, Javier. No se le escucha nada. Ok, let's go with Oscar. Let's go with Oscar. Uh, in this case, is my information. Mm -hmm. Okay, you, you have your information, okay. I take English classes every day at mm -hmm. 8 p.m. Mm -hmm. I have dinner every day at 7 in training p.m. I sleep every day at 11 p.m. Okay, that's good. Perfect. Everything was well done, okay. Thank you, Oscar. Okay, no sé si alguien más hace falta. No? Okay. Okay, entonces, let's go to the prepositions of time. 
Okay, the ones that we have are at, in, and on. On, vamos a ocupar con las siguientes expresiones, for example, on Saturday, on January, on Monday, on February, and on Wednesday morning. Estas son las palabras con las que podemos utilizarlo. Luego tenemos meses, con los seasons, or with centuries. Por ejemplo, in May, in 2018, in the summer, in the morning. At, como lo hemos estudiado, lo podemos utilizar con la hora o el tiempo, right? For example, at night, at midnight, etc. Vamos a ver más casos, right? Tenemos entonces at, at precise time, cuando tenemos en la hora específica, right? At, por ejemplo, for example, at three o'clock, at 10 a.m., at noon, at bedtime, at dinner time, at sunrise, eh, tenemos at sunset, and uh, at the moment. Esas son como las expresiones que podemos utilizar con at. Tenemos the next one que tenemos in, que lo podemos utilizar con meses, months, con years. Y también lo podemos utilizar con centuries. Centuries y con long periods. Por ejemplo, tenemos en el caso de meses, May. Eh, tenemos in summer, verano, right? In the summer, in the 1990s too. Ok, eh, la S nos está indicando centuries, right? In the 90s, podemos decir in the 90s, in the next century. Luego tenemos days and dates. Ahí es donde vamos a utilizar on. Por ejemplo, on Sunday, siempre mantengamos la capital letra, la letra mayúscula con los Días de la semana. Ok, eso es importante. También en los meses utilizamos capital letter. Ok, tenemos uh, the next one that is on 6 May. Tenemos la siguiente que es on 25 December. On Christmas, que es un día específico, right? On Independence Day. On my birthday, por ejemplo. No decimos in my birthday, decimos on my birthday. Luego tenemos eh, on New Year's Eve, las vísperas del año nuevo, right? Ok, estos son como los usos de at, in, and on. No sé si hay dudas. Questions, guys? Um, sorry. Um... Corretor and the previous careers. one. Yeah. Okay. Okay, this one. Yeah. Mm -hmm. uh, para copiar. Ok, también está en su libro. Esta, esta información también está en su libro. Ok. Ok. Ok, if not, eh, yo se las comparto en el WhatsApp también. Ok, let's continue. Aquí también está como más específico, right? Con qué palabras podemos utilizar in, on y at. Ok, tenemos sunrise también. Eh, que significa cuando sale el sol, right? Cuando sale el sol, luego tenemos el sunset. Sunset, that it is the, the, the opposite, right? Sunset. Cuando, when there is light, when the, it goes down, right? Sunset. Eh, veamos. Ok, yes. No sé si alguna duda, questions. Más que todo es de aprendernos con qué expressions, con qué palabras va el in, el on y el at. Ok, el at, un tiempo preciso, hay una hora precisa. Ok, y los demás, verdad, que tenemos que aprenderlos, que el in se utiliza para meses, para años, para centuries y para periodos long, extensos. Y el on solo para days en dates específicos. Ok, let's continue. Let's try to do some exercise. 
Ok, vamos a intentar hacer this exercise, right? Ok, lo que voy a hacer es que les voy a compartir la imagen anterior para que tengamos esa de referencia. Aquí está. Let me know if you can see it, please. Me indican si la podemos ver. Ahí se las he compartido en el grupo. Ok, y ahora, now we are going to practice, right? Vamos a practicar. Ok, I'm going to show you. Okay, let's see. Okay, give me just a moment. Okay, so uh, we have this one. My father's, vamos a completarlas con in, on, y ad, verdad? My father's name is Jack. Okay, I need help, right, for that. David, please, can you help me? Hello, David, can you help me with the reading? Excuse me, teacher. Me ayuda con la lectura, please. Can you help me with the reading? Okay. Okay. My, my father's name is Jack. Mm -hmm. He is a math teacher mm -hmm. in an elementary school. Yes. Uh, one. Uh, okay. In this one, number one, ¿qué sería? ¿Sería on, sería in, o sería at? Sería on. Mm. No, at. In a in the, morning. in the morning? Yes, exactly. In the right. morning. In the usually, morning. Mm -hmm. He usually get up. Gets, get up. Is get ups. Mm -hmm. Gets up. Gets up. Mm -hmm. And gets up at six half. Okay. 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 Let's stop there. Thank you, David. Entonces, okay. tenemos in the mornings and at, right? Tenemos una hora. Okay, let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Can you help me? Let's see, Oscar, please. Um, wait a minute. Uh -huh. uh, in. Ah, oh, no, perdón, on. Yes, it's going to be on, right? On week. Days on weekdays. Okay, on week on on weekdays. Okay, because but this on this is only on weekdays because. Acá que sería um, what, because uh huh. What is in this in that one, guys? On the weekend or in the weekend? In the weekend? In yes, the... in the weekend, right? In the weekend, he gets up later. Okay, la siguiente. Can you help me? Let's see. Uh, okay, let's see. Uh, Oscar. Oh, no, no, say I participate, right? Oscar, I'm sorry. Let's see, Aniela, Aniela. Um, on Thursday. Mm -hmm. um, Thursday and Thursday. Yes, exacto. On... He has lunch in the school mm -hmm. at 12 after 12 half past mm -hmm. because he has Lesson both, both in the morning, both in the morning. Both in the morning, okay, very good. And one more, and? And in the afternoon. And in the afternoon, yes. Okay, Carlos, please, the other days. Yeah. The other days, he finishes work. Mm -hmm. 
Mm -hmm. At midday. Exactly right. At midday. Midday. Mm -hmm. Continue, please. Yeah. So he comes home for lunch. He sometimes corrects exercise in the evening after dinner. Yes. Okay. Thank you. The next one, Walter, can you help me, please? My father. Okay. Um, my father has his summer mm -hmm. holiday. Mm -hmm. Um. In, in August. Mm -hmm. Yes, in but mm -hmm, in August, but he also but he also has a two week holiday. Mm -hmm. But he also he has a two week holiday. On Christmas, right? On At Christmas. On Christmas. On yeah. Christmas. Porque es un día específico, right? Específico. Okay. 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 The last one, please uh, help me, please. Mm -hmm. And um, one week holiday. And one week holiday. On Easter. Exacto. On. On Easter day right oh, okay Easter. on easter day okay no sé si hay dudas vocabulary guys hay bastante no. here no okay so that is the usage right of the in on and at right don't worry sorry guys okay so vamos a trabajar entonces in this activity what are we going to do vamos a formar these questions vamos a formar a ordenar these questions. Recordemos que para llevar una pregunta tenemos que utilizar, por ejemplo, do o das. Okay, don't forget that. Una vez hayamos terminado estas preguntas, las vamos a trasladar a, este, a esta sección, right? Y le vamos a preguntar las preguntas, the questions, to our classmates, right? Por ejemplo, hagamos la primera. Tengo when have English lessons. ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? When, when do mm -hmm. have mm -hmm. have, mm -hmm. have. 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 When, do you, do, do you when do you have 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 English lessons right Creo que sí era. English lessons When do you have English lessons? Y luego su compañero le va a responder. I have English lessons at 8 p.m. from Monday, from Monday to Friday. Yep. Ok, y así, right. Vamos a ordenar las preguntas, las copiamos en este cuadro y then we ask our classmates. Ok, questions, guys? No questions? No, no. Ok, good. Vámonos entonces a los breakout rooms. ¿Está bien con la misma partner? ¿Y si lo que con the same partners? I'm going to change them, right. Let's see. Okay, now we are okay. Let's go. No questions. No, no hay preguntas. No questions, guys. Okay. Okay, let's go. Vámonos entonces to the break happens.
Sí, ok, ok.
Teacher. Hola, Selena. Ya le estoy moviendo. ¿Cómo? Ya le estoy moviendo para la sala. Ah, vaya, está bueno que se me fue el inter. Va, está bien, no hay problema. Ya ahorita vale. le tiene que aparecer ahí. Ok. Bueno. Hello, Oscar, Abigail. Did you Hello, finish? teacher. Did you finish or not yet? Not yet. Okay. How many questions do you have? Uh, uh -huh. Let me see. Mm -hmm. Teacher, por lo menos en la número de number uh, seven. Number seven, number seven, number seven. Okay. Mm -hmm. Oh, en number four, yo creo que esas dos son. Eh, como menciona vacaciones de, de invierno, creo que dice, y de, de verano. verano. Uh -huh. Ajá. En esas dos, eh, inventado. <ríe> Lo podemos poner, digamos. Yes, yes, yes. Because we don't have, right? We don't have. Like summer, no, ¿verdad? No tenemos summer holiday. O las podemos quizás tomar como la Semana Santa. Summer holidays. Yes. Uh -huh. Yes, right. Ok, en ese caso sí, el summer holidays. Uh -huh. Veo que en el winter pudiéramos tomar las de agosto. From the August podemos tomar those uh, days. Ok. Ok. So tell me the second question, please. En la mía creo que solo esta era. Ah, oh, okay, okay. Por el momento, sí. Okay, what sí, about you? Questions? Um, okay. No any question, teacher. Okay, don't forget that you're going to ask the question to your classmates, right? And you're going to copy his or her answer. Okay. 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 Good. Let's continue. Okay. No puede ser. No terminamos. <laughs> Marvin Rose, no, did you finish? <laughs> no, dice. <laughs> No. No, tell me the questions. How many do you no, have? How no, many do you have? Yes. Richard, tenemos una duda uh, en las seis. Por las seis, vamos. Yeah. Mm -hmm. En este seis. caso dice, when do you wear heavy clothes? Significa ropa pesada. O tiene algo de traducción. What number? What number? Six. six. Number six. When do you wear heavy clothes? Yes, like the ones that are bigger. Uh, Grande. Yes. Como grande. O ropa pesada también. Hay unos suéteres que son como kind of heavy. Ah, uh -huh. no, okay. ok, heavy clothes. When do you wear heavy clothes? Yo nunca, porque quién se me va a hacer calor. 
may imagen si ah pero son lindas las playas okay entonces en ese caso como decimos nunca never entonces, I never oraciones completas I right okay. I never wear wear heavy, heavy clothes heavy clothes y en el caso que usted Oscar me estuviera diciendo la respuesta de 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 Rose cómo sería she wears wears así va con esa al final Sí, pero ella dice que never, right? Ah, uh, she never. She never. Uh -huh. She never, muy bien. She never. Wears. Exacto. Heavy clothes. Excellent, very good. Heavy clothes. There you have. Ok, yes. estamos very good. Ok, let's continue. Yes. Don't forget que vamos a escribir las, the answers in the box, ok? Ok. okay. Okay, perfect. Okay. And then you're going to tell me uh, that the whole answers. Okay. Okay, good.
Hello. Hello. Hi, Carlos. I'm going to send you. Did you finish or not yet? Eh, no, es que me, me, eh, se me cortó la internet y me sacó. Okay, okay. How many questions and answers do you have? Eh, three, three questions. Three questions and three answers? Yes. Okay, okay. Okay, go ahead, go ahead. We have still more work to do. Okay, let's go. With Walter, right? Yes. Okay, okay, let's go. <laughs> Walter is coming for you, mire. <laughs> Quedamos a media, no, no, eso no se vale. Oh, <laughs> Grace, right? <laughs> ¿Qué pasa? Igual te lo habían dicho, eh, se fue. Se fue, cabrón. <laughs> sí, que me sacó, la, me cortó la conexión. Que está lloviendo fuerte. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. Ok, mire, yo por querer enviarlo a usted, terminé la reunión. <laughs> Sí, la terminó toda. <laughs> okay, sorry guys, sorry guys. Okay, let, let's just see how many questions do you have. Vamos a ver cuántas preguntas tienen, okay. So let's y si see. las hicimos las preguntas, pero las respuestas no cuentan. Uh, okay, y the same, the same. Creo que vamos mm -hmm. a hacer a lot of push-ups. Vamos a hacer muchos ejercicios este día, guys. Okay, eh, okay. Uh -huh. Carlos. No, eh, nosotros hicimos las 10 preguntas, pero íbamos contesta contestando la tercera. Uh -huh. Ok, the third one. So it is missing like six and seven, right? Six questions. Ok, what about you, Abigail and Oscar? ¿Cómo vamos, Abigail? Eh, ahí teníamos... Eh... Uh -huh. Era con respecto a la pregunta 6 que de la cuestión de abrigo, creo que era de heavy clothes. Ok, heavy clothes, ok. En esa es la que van ahorita. Yes. Okay, todavía nos hace falta. Let's see, what about you, eh, Ivonne y Javier? ¿Cómo vamos? Justo nos quedamos en las 6 también. Teacher, teníamos right. dudas. En las 6. En las 6 nos quedamos. En las 6, ok. When do you wear heavy clothes? When do you wear, wear heavy clothes? Vamos. Heavy. Ok, cuando usamos eh, eh, ropa que sea algo pesada, right? When do you wear heavy clothes? O, o big, right? Por ejemplo, hay algunos suéteres que son very heavy. Winter. Winter, right? Yes. You wear them in winter. Pesado, pesado o grueso, teacher. Exactly. Es lo mismo. That's ¿verdad? right. Lo dijo perfecto. Ok, eh, vámonos entonces nuevamente. Dice, y, yes. uh -huh. dice que eh, nosotros ya terminando, nos dimos cuenta que Niña Gloria estaba en nuestro grupo, pero no avanzó y veo que ya se desconectó nuevamente. Sí, quizás tuvo problemas con el internet. Uh -huh. Es que estaba trabajando con Selena. Ah, okay, con pobre. Selena estaba trabajando. Ok. Ok, entonces, ok, todo el buen, vamos a ir nuevamente y tratemos de avanzar as much as we can, ok, guys? No questions, no hay preguntas para poderla solventar. No. Teacher, tenemos que ¿Sí? tener la respuesta de cada, digamos, la respuesta de uno y la del compañero. La respuesta del compañero, that's it. Ah, ok. Uh -huh. Son las respuestas del compañero. Ok, let's go. Marvin, ¿con quién está usted? Marvin Jiménez. 
Marvin, hello Marvin.
Okay, guys. Hello. Hello, everybody. Hello, can you hear me? Okay, there you are. Let's start. Vamos a empezar entonces, guys, with the presentations, right? I'm going to take some minutes. Voy a quitar unos minutos. Three minutes, and then I'm going to give you the time for you to do the quiz. Okay, the first group. Who is going to be the first group, right? Who wants to do it? Volunteers. Si no respondemos todas, sino que solo... Ok, perfecto, perfecto. Perfect. <ríe> bueno, mañana voy a... continuamos con las otras, right? Ok, eh, okay. bueno, voy a comenzar yo respondiendo las de Aniela. Okay. Las preguntas nos quedaron así uh -huh. primero. Uh -huh. Este, bueno, when do you have English lesson? Uh -huh. Ya respondió, bueno, she have at eh, eh, habíamos puesto, quiero ver, ah, no uh -huh. escribí esa, pero eh, pusimos at mon, quiero ver, Monday at Friday, every night, at, at Monday and Friday. O sea, pusimos como, uh -huh. ella recibe clases de todos los días, de lunes a viernes. Ok. Vale. Pero no la supe formular ahorita porque no la escribí. Okay, bueno, okay. la segunda era What time do you have a lunch? Y ella toma She have at lunch at 12.30 noon. Uh -huh. When do you see your friends? She She visit her friends on weekend. Uh -huh. Y la Cuarta era, when do you have summer holidays? Y she have a summer holiday uh -huh. at Easter week. Esas alcanzamos a responder, Picha. Ok, 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 ok. Ok. Ok, como eh, ahí le va a pasar Mr. Mr. Trump, porque uh, there, there were some sentences, right? Hubo unas oraciones. Vamos a verlas, eh, Grace. Por ejemplo, creo que solo usted va a pasar y mañana presentamos los demás, ok? Eh, por ejemplo, es she has, right? She has, eh, no sé, parties or something like that. She has classes. Ah, era classes, right? She has classes. Eh, escuché que me dijo she have, right? Have, no, she has. Ok. And, uh, ah, también es on Monday, right? On Monday, ok, on Monday. Ok, Grace. Ok, teacher. Ok, perfect, thank you. Ok, guys, uh, we are going to continue with the quiz, right? So I'm going to give you five minutes for the quiz. And tomorrow we are going to continue. Okay, with the presentations. Les voy a dar el momento para el quiz. Y luego en el día de mañana vamos a continuar con las presentations, okay? Um, the quiz um, 14. Num yes, quiz 14. Yes, quiz number okay. 14. Okay. In the meantime, I'm going to pass the attendance, right? Let's see. Eh, Carmen, Carmen, ¿qué estaba? Gloria, sí, ¿verdad? Ok, let's see. Veamos. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Ok, thank you. Let's see. Marvin Obando. Finish. Ok, Marvin, ok, thank you. Eh, Roberto Javier. Gracias, teacher. Okay, thank you. And uh, okay, yes, Stefan is not here. Okay, Walter, did you finish? So you can present, Walter. Go yeah. ahead, Walter. Okay, ready to present? We still have time. Let's go. Come what? on. Ready to present. Estamos listos para presentar, Walter. Uh, no. <laughs> yeah, yeah, come on, you can do it. <laughs> <laughs> Okay, go ahead. Okay. Um, la primera era the first question. Uh 
Mm -hmm. Yeah. Yes. When do you have English lessons? Okay. Carlos has English lessons mm -hmm. from Monday. Okay. To Friday. To Friday. Mm -hmm. Yeah. Okay. Mm -hmm. The two question is uh, what time do you have lunch? Mm -hmm. He has lunch at 12 o'clock. Okay. Mm -hmm. Next. When do you see your friends? Mm -hmm. He sees his friends on weekend. Okay. Week. Mm -hmm. When do you have summer holidays? He has summer holidays in August. In August. Okay, continue, continue. Okay. What time do you get up weekend? Mm -hmm. He get up at seven o'clock. Mm -hmm. Okay, okay, let's stop there and then Carlos is going to provide me the next okay. information. Okay, let's go, Carlos. Okay, uh, continue in the number, number one six. or number six? Number six, okay. yes. Number six. Uh, when do you wear heavy clothes? Mm -hmm. Walter answers, he wears heavy clothes on weekend. Okay. Seven is, when do you have a winter holiday? He has a winter holiday on December. In or on December? Uh, I write on. <laughs> Mm -hmm. So, and it's going to be in, right? In December. In. Cuando utilizamos Five. on, por ejemplo, cuando utilizamos on, agregamos una fecha. Por ejemplo, on December 22nd. Okay. Okay. It's, it's in. Mm -hmm. In. Okay. Uh, number eight. Mm -hmm. When is your birthday? His birthday is May 21. Okay, his birthday is on on okay mm -hmm. on May twenty one. Excellent, that's right. And the last one, please, Carlos. The I don't want one. to take too much time, please. Uh, I don't write down, but my answer. <laughs> Your answer, yes. Okay, what that's I. It. You go to bed on weekends. I go to bed uh, on weekends 10 or 11 p.m. At 10 at, or 11. Okay. At 10 yeah. or 11 p.m. Yeah, okay. At mm -hmm. 11 or 12. You too. Okay. At yeah. 11 or 12. Okay. Ok, that's good. Ok, guys, no les voy a quitar mucho tiempo. And uh, no nos olvidemos who is going to stay here. Let's see. Let's see who is today is Tuesday. Carmen Gloria. Ok, Carmen. ¿Está Gloria? Gloria, Gloria. Ok. Ok, sí, ahí está Gloria. Ok, Gloria, nos quedamos entonces. Y los demás, see you tomorrow have a good night guys and the rest a lot good night teacher good night guys bye bye, bye, bye. see you bye. good night okay. bye bye see bye. you take care bye teacher bye bye guys bye teacher good night good night okay gloria okay gloria aquí en el, el, el lo que siempre llenamos teacher sí sí siempre sería el quiz 14 el 14 quiz 14 bueno, yes bueno. 14 yeah bueno, gracias. Okay. okay, Gloria, ¿está ahí, Gloria? Hello. Hola, aquí estoy. 
Vaya, Gloria, vamos a hacer un review. Hola, right? hola, hola. ¿Tiene alguna pregunta? Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, no, le escucho poco. Se está, está lloviendo. Vaya, no sé si tengamos alguna pregunta, Gloria. Eh, sí, yo no le entiendo a, las, a, a, a esas preguntas qué es lo que tengo que ponerle. Vaya. El tema de ahora no tenemos dudas del in, on y at, de esas no. Sí, por ejemplo, sí, lo que sé que dijo usted que in es en, podría ser en meses, en vacaciones, in summer, in, in the 1990 o algo así por el Exacto. estilo. Uh -huh. ah, Vaya, con eso estamos si bien, dice, entonces. Uh -huh. Y las apps eran en tres, eh, por ejemplo, podría ser en, en tres en punto, club. At, at, okay. En 3 a AM o at non uh -huh. o at bed time okay. o at turing, sur, no sé qué es, sur, uh -huh. un set, o at the, the moment, en un momento. Pero lo que yo no entiendo es cómo voy a formular las preguntas uh -huh. y cómo haré la respuesta. Por ejemplo, ah, okay. yo aquí puse. En el primero dijo uh -huh. usted de una demostración uh -huh. cuando dijo When do you have an English lesson? Ok. Entonces, ¿cómo las tengo que organizar yo? Vaya. Primero que cuando estamos, estamos haciendo ¿Cómo la pregunta. ¿Cómo tengo que organizar esas, uh -huh. esas preguntas? Por ejemplo, cuando estamos utilizando, estamos haciendo una pregunta directa, vamos a utilizar you, ¿verdad? El, ¿Sí? El, el when, el when, ¿cómo se utiliza? El when es una WH question que ya vimos. Entonces, tenemos en la número 2, por ejemplo, ¿cuál sería la WH question que está ahí? De la 2. Eh, de que pregunta, ¿What time have lunch? Exacto. ¿A qué hora es? Pero tienes tú, tienes tú. Ah, yo le estoy preguntando a, a usted. uno mismo. Sí, no, por ejemplo, a, a, a usted se prestan a usted. What time? Ajá. Sería entonces, what time? What time have no? Do Ajá, you? Le agregamos, le agregamos el do you, Gloria. Ok. Do you? Do you? Lunch. Ah, what time do app. you have lunch? ¿A qué horas tienes almuerzo? En su caso, what time do you have lunch? A las doce y media. Ok, entonces sería I have lunch. ¿Y cómo decimos a las doce y media? I have. I have lunch. I ¿Cómo? have a lunch. ¿Cómo podría? Sí, ¿cómo puedo have... A las doce y media en inglés. How can I say? Doce y media en in inglés. Uh, twelve. Uh, fifteen. 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 Uh, twelve thirty. Twelve thirty. Pero acá le hace falta para decir a las. ¿Y cómo puedo decir a las? Simplemente le voy a agregar el at. ¿Ok? I have lunch at twelve thirty. No nos olvidemos del at. ¿Ok, Gloria? Hola, hola, Gloria. Hello. Hello, hello, Gloria. Hola, es que se fue la señal. Otra sí, sí, sí. Vez. Okay, Aquí no estoy. Problema. Vale, entonces le decía que cuando nos referimos a la hora, siempre tenemos que utilizar el at, ¿ok? Ajá, entonces dice, I have it at, podría decir. I have lunch at. At. I have lunch, lunch, uh -huh. at uh -huh. eh, 12, 12, 12 eh, sorry, 12, 12, 30, 30, 30, ok, 12, 30, 30. Ok, okay. en la, el caso de la número 3, ¿cómo nos quedaría la número 3? Tenemos when, see y friends. Ah, ya. 
Este, ¿Pondría a qué hora o en qué tiempo veo a mis amigos? Bueno, ¿Cuándo? Sí. ¿Buen es cuándo? ¿Cuándo? Entonces sería Gwen. Ajá. Ajá. Gwen. Cuando veo a mis amigos. Exacto. Sería Gwen, do you see your friends? When do you see your friends? ¿Y cómo responderíamos eso, Gloria? When do you? Do you see your friends? Por ejemplo, when, que do lo... you? when do you see your friends? En vacaciones. Ok, entonces oraciones completas. I eh, see. Podría, podría my... decir, when do you in vacation? In, in vacation. No, 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 no. Porque esa es la pregunta. Está haciendo la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Entonces nos, uh -huh. qued, nos quedaría. I see my friends on vacation, ¿verdad? I see my friends on vacation. Ok, Gloria. I see my sí. friends on vacation. On vacation, right. Ok. Ok, vamos con la siguiente. Let's go with the next one. Let's see. Eh, ahora usted me va a ayudar a hacer la pregunta de la cuatro. Eh, when, uh -huh. What do you What do you like? Uh -huh. a, a holiday day. Uh -huh. When what, what do you like? What do you like? I haven't. Uh, I, I haven't. Hmm? Pero aquí dice summer holidays. Summer holidays. Uh -huh. Uh -huh. Entonces nos quedaría, when do you have? No nos olvidemos del do you, right? When do you have? Okay, when do you have? ¿Cuándo tienes? Las uh, summer holidays, lo podemos decir como eh, los días festivos de, de por ejemplo, la, como la Semana Santa, right? When do you have uh -huh. summer holiday? Uh -huh. When do you have summer holidays? Entonces, este diría, este, para decir I have. Ok, I have, muy bien. I have. Summer. I have if I have if um, ¿En qué mes? ¿En qué mes lo tenemos el summer holiday? En marzo. Y entonces sería in in the in, in the March, ¿verdad? In March. Ok, in March. ¿Cómo cómo diría la respuesta? Aquí está. I have summer Summer holidays in March. In March. Ok. Si quieres lo que podemos hacer es que usted hace las preguntas y las respuestas y me las manda a, al WhatsApp para que pueda revisarse la gloria. Eh, ahora. No, no, no. Mañana. Mañana, si, tiene, si tenemos tiempo el día de mañana, si no, pues durante Vaya, la clase, sí. oiga. Está bien. Vaya. Sí, Voy a tomar Entonces, una captura para que la pueda tener. Y esta que está en el WhatsApp, no la puedo usar y ponerla en... O la hago en un cuaderno o algo, o se la hago así. En el WhatsApp, donde le salga mejor, Gloria, ¿ok? Si okay, la está en el WhatsApp, voy. en el WhatsApp está bien, ¿ok? Ok, está bien. Ahí, entonces se, ahí mañana se las mando. Sí, cuando pueda, Gloria. Si no en la clase las hacemos, Olga. Ok. Ok, está bien. 
Okay, descanse entonces. See you tomorrow, entonces Gloria. Entonces nos vemos mañana. Okay, see you. Have a good night. See you tomorrow. See you, Gloria. Gracias, Gracias Gloria. Igual.